गांधी जी ने हमेशा ये बात रखी कि गांव स्वतंत्र होने चाहिए पुराने जमाने में भारत स्वतंत्र गांव का स्वतंत्र देश था जब मुगल आए तो स्वतंत्र गांव का पराधीन देश बना जब अंग्रेज आए तब पराधीन गांव का पराधीन देश बना और आज पराधीन गांव का स्वतंत्र देश है Sometime in the past the Bombay Stock Exchange was the tallest building in the fourth precinct in the city now known as Mumbai It is no longer the tallest building but yet retains its prime position in the soul of the new emerging India These objects are a reminder of the time when India was a closed economy, sheltered from global market forces. It was early 90s, but India was still embedded in the socialist principles of state control. It was a simple lifestyle then. One day the old order changed. In July 91, a strong tide of liberalization aided by the World Bank and IMF brought us to the center of the earth. India is on the move again we shall make the future happen sir i have come to the end of my day i am prepared to meet their onslaught as the poet said sar faroshi ki tamanna ab hamare dil mein hai dekhna hai zor kitna baazu hai aapal mein it was a time for hope dreams got woven and sold around the idea of reforms which would help india retain its ancient glory and riches india was opening its doors to the market forces by adopting a simple idea market knows it all as defined by adam smith in many quarters this period was equated to another quit india movement only this time india was to become the sumptuous land of plenty Soon the process of economic reform gained momentum. India got its much needed shine. India was as real as a happy bright picture postcard. The high point came in 2007. India recorded the highest GDP growth rate of 9% in the world. India's income shot up 5 times from 267 billion to over 1.3 trillion dollars Today we have over 150,000 dollar millionaires 12th highest in the world Around the time when India was gathering shine a strange phenomenon never seen before in independent India was developing in rural India The symptoms were hidden at first later the secrets of reform started tumbling out as professor nagraj has uh, documented from the police records uh, india has been seeing a total of 16 to 17000 farmer suicides every year us waqt jab anaj ki kami thi to shastri ji ne ek to sare desh ko हर वीक में एक बार भूखे रहने के लिए कहा ताकि देश अन्न संकट से निकले उस वक्त शुरुआत हुई ग्रीन रेवोल्यूशन की तो वह एक नया रेवोल्यूशन आया 
नए नए सीड्स आए नई टेक्नोलॉजीज़ आई सरकार ने किसानों के लिए फंड्स देने के लिए लोन्स देने के लिए खोल दिए मुँह खजाने के तो हरा इनकलाब कामयाब हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर पंचायत को एक रेडियो दिया और शाम को जो देहाती प्रोग्राम होता था उसमें सारा खेती के बारे में ही प्रचार होता था और उसमें जो गीत थे वो भी ऐसे ही थे ताकि किसान की मानसिकता ऐसी बने कि वो खेती में लगा रहे डूंगा वाल है हड़बे तेरी करे नौकरी किसान को और डूंगा हल चलाओ तेरी नौकरी घर में ही है तो ऐसे गीत हुआ करते थे No wonder the sumptuousness, beauty and abundance of Punjab and its proud strong people with its rich farming culture blind us to the hidden skeletons in its own backyard. When you tell them just few sides here they refuse to believe. How is it possible they have such big houses and yet they are dying? Is when Mr. Vajpai came in 1998 to Punjab and he visited Amritsar. He asked Mr. Badal who was with him that what is this I hear that there are suicides in Punjab. So Badal denied outright. He said people are exaggerating there are no suicides in Punjab. And Khurana who was accompanying Vajpai said Punjab ka kisan to badshah hai. How can you have suicides? That was the impression of a Punjabi farmer early on that he was a Vatshah, the king. But situation has changed. Narendra Kaur, an 18-year-old, hides the pain of being a fatherless daughter by painting images of Bollywood actresses. Lakhvinder Singh, a 12-year-old, gets tears in his eyes hearing his father's name. He lives with his aging grandparents. Sarabjit Kaur, a 14-year-old, encountered the dead body of her father. अपने परा नु सद्या की अंदर दरवाजा खुल नहीं रिया ओ फिर ओ आरी चक के ले आया फिर असी ओनु आरी नाल लकड़ कट्टी उस तो बाद लकड़ कटन तो बाद मैं देखया कि डैडी ऊपर लटक रहे सन फर्स्ट थिंग वाज दैट द अग्रेडियन क्राइसिस वाज देयर अर्लियर एंड द मेजर स्क्वीज वाज फेल्ट बाय द मार्जिनल फार्मर्स एंड स्मॉल फार्मर्स and as a result you will find that from the 80s a new process of transformation in agriculture started in punjab that the marginal farmers and small farmers at least in the dwaba area they started leasing out their land to the big farmers now you see you have umpteen number of empirical studies available in, in punjab and all these studies are very consistent in their findings that it is those who committed suicide uh, you see almost uh, one third are agriculture laborers and rest of the two thirds are marginal farmers and small farmers aaj ki tarikh mein teen tarah ke kisan hain punjab mein rehte ek to wo kisan hain jinke paas ya koi business hai ya koi industry hai kheti ka kaam saath mein hai unke paas sab kuch hai sari sukh sahulatein ghar acche har zindagi ki sahulat wo unke paas hai दूसरे वो किसान हैं जिनके घर में कोई ना कोई नौकरी पेशा है या एक ऐसे किसान भी है जिस घर से कोई ना कोई विदेश गया है वो वहाँ से डॉलर कमाता है घर बेचता है उनके पास भी कुछ है बहुत बड़ी संख्या ऐसे किसानों की है जिसके पास ना तो कोई बिजनेस या कोई और इंडस्ट्री या कोई और सोर्स ऑफ इनकम किसी तरह का है वो सिर्फ खेती पर निर्भर हैं पढ़ाई ख़त्म करके मैंने खेती करनी शुरू कर दी खेती करते करते देखा कि खेती में कुछ नहीं प्रॉफिट होता मुझे मैंने सोचा कि हाँ ऐसे काम नहीं होगा पूरा उसके बाद फिर मैं इधर आ गया और मैं चंडीगढ़ में गाड़ी चलानी शुरू कर दी मैंने और मेरे पिताजी भी नौकरी करते हैं सरकारी वर्कर हैं उनसे भी हमें कुछ इनकम हो जाती है इसलिए हम अच्छी खेती कर लेते हैं लेकिन फिर भी अगर हम चाहते कि अगर मेरे पिताजी भी नई नौकरी करते होते और मैं भी खेती करता तो हम लोग नहीं अपना गुजारा करवाते शिबु देवी बेस द लॉस ऑफ अ हस्बैंड इन स्टॉइक साइलेंस वाइल नागर सिंह द 80 ईयर ओल्ड फादर ब्लेम्स द डेथ ऑफ हिज टू सन्स टू फेट जो कुछ कर्म है जी सब तो बढ़ के सारेगा मुख्तियार कौर 
an aging mother cries over the loss of her son. Yaad mere putt mere bhi bahut aude ne do putt mar ke. Ena ne babbe ji bhi mar ke. Main bhi bahut aukhi hangi. Ek ande vich baithi ha. Why the farmers commit suicides? And we found out that most of the suicides were committed by small farmers, not by large farmers. Nearly 70% of the people who committed suicide were illiterate, never went to school. The remaining about 20% or 22% had gone to school, but up to eighth class only. Unfortunately, we found out and very surprising that most of the people who commit suicide were between the age of 28 and 41, out of these 200 cases that we studied. Uh, we showed a lot of frustration among the poorest young people who couldn't really come up economically, so they became frustrated. And their uh, ambitions were high, they, but they couldn't fulfill them. And almost in 80, 100 percent, I would say, uh, they were drug addicts to the people who died. I have read a lot of reports on this, and I am a psychologist. I find most reports dishonest. As a psychologist who works on human violence and knows something about human self-destruction, I would say they are not committing suicide. They are being invited to commit suicide. Indebtedness is the common thread binding the deaths of Makhan Singh, Gulzar Singh, Darshan Singh. It indicates that being a farmer in today's India is akin to holding hands with distress, pain and an uncertain livelihood. The 55th round of uh, NSSO, uh, which uh, brought out that uh, the highest uh, proportion of indebted farmers uh, was in Andhra Pradesh, uh, ar around 80 percent. And in Punjab, it was around 65, second highest indebted farmers. But much before uh, this survey came, uh, there were a number of studies uh, conducted in Punjab by Punjab Agriculture University, Luthiana, as well as uh, Professor H.S. Shergill which brought out that uh, farmers uh, are uh, highly indebted and especially small and marginal farmers are highly indebted. What is the cause of indebtedness? So the Punjab government and many other governments initially they appointed committees and they wanted and uh, it was a uh, kind of uh, cook committee in the sense that they were told that uh, you should uh, come with a finding that these are more due to the social and psychological factor and not due to the economic factor. So in Andhra Pradesh also uh, committee was appointed, in Karnataka also committee was appointed, in Punjab also committee was appointed and you will find, you see the same tone running in all these findings that the farmers have become uh, you see, it's a mental creature. It is because of the psychological and social reasons that you see the, that uh, the, they have become indebted and not due to the economic fact. We found that they were not educated, they had small holdings, and in many cases they were under debt. And under debt as well as, uh, they were all 100% 100% in debt and they were uh, uh, most of them are addicted, addicted. So we must understand that there is a segment of society which is not engaged in ostentatious or conspicuous consumption. They are becoming victim of the development process and uh, they have to, to be taken care of. So the studies which have been conducted by a large number of scholars, they bring out neither, they were majority of them were not using they were not liquor addict, nor they were leading ostentatious life. They were leading normal life. And they were passing through a distress period, difficult period, because their agriculture has become non-viable. Sarabjit Kaur does not talk much, but just to say that... That's why my dad was good. He was dreaming that I would become a police officer. But he was now going, I can do what I can do. अभी पढूंगी तो पुलिस ऑफिसर बनूंगी और डैड का सपना पूरा कर सकती हूं आता उठो सारे राना ता पेटो सारे रा आता उठो सारे राना ता पेटो सारे रा 
शीतकऱ्यांच्या राज्यासाठी शीतकऱ्यांच्या राज्यासाठी लाऊपणाला प्राण आता उठवू On the other end of pan-Indian agriculture crisis is Vidarbha. The infrastructure of green revolution never reached this region, but its phantom message of prosperity promoting cash crops did make a dent. Today, the government is talking about the atmosphere, but I think that the atmosphere is the tip of the iceberg. One of the three things is that the rest of the world is empty. Because the whole agriculture हा क्राइसिस मे है किसान आत्महत्या क्यों करता है क्योंकि उनका जो लागत खर्चा है वो नहीं निकलता परेशान हो जाता है इसलिए वो आत्महत्या के तरफ चलता है जो नेता है कुछ नहीं करेंगे पार्टियां नहीं करेंगे इसलिए हमने सब किसान मिलकर 11 तारीख से ये अनशन लगाया है अनशन जो आज का चौथा दिन है लेकिन हमारे यहाँ कोई बोलने वाला नहीं कोई करने वाला नहीं ये कपास को छः हज़ार हमारी मांग है लागत खर्चा चार हजार आ रहा है लेकिन चार हजार के नीचे दाम है इसलिए ये खेती करना पूरा था नहीं इसलिए हमने ये आंदोलन छेड़ा है और ये हमारा हमारे प्राण जाएंगे हम लेकिन हम यहाँ से उठेंगे नहीं ऐसा सबने हमने प्रण किया है और जब तक हमारी ये मांग ये पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हम आत्महत्या करने के बजाय हम लड़ते लड़ते मरेंगे लोग जो आत्महत्या को कायरता कहते हैं ये कायरता नहीं है ये बलिदान है ये सब लोगों को समझना पड़ेगा मैं डोरली गांव से हूँ मेरा नाम चंद्रशेखर डोरलीगर है हमने डोरली गांव 2006 में बेचने को निकाला था पूरे गांव में दीवार पे लिखा बैल पे लिखा भैंस पे लिखा सब के ऊपर लिखा यहाँ ऐसा लिखने से क्या हुआ कि सभी चैनल वाले ये सब लोग गाँव में आ गए ऐसा ये गाँव में क्या हुआ एक पूरा गांव बेच रहे क्योंकि पूरे देश में पहली घटना थी गांव बेचने की गांव अभी देखो पाकिस्तान वाले को थोड़ी सी जगह लेने के लिए आतंक मचाने के लिए कहीं कहीं ढूंढना पड़ता जगह ढूंढने के लिए ये जंगल में जाओ वो जंगल में उनको अगर डोरली जैसा गांव मिल गया तो सभी आतंकी वहाँ बैठ के पूरे वर्धा जिला यवतमा जिला पूरा महाराष्ट्र खा सकते तो सरकार हिल गई पूरी सरकार हमारे गाँव में आई राहुल गांधी आया मनमोहन सिंह जी पंतप्रधान भी हमारे गांव में आए लेकिन तब भी सरकार जागी नहीं हुई आप रोड पे खड़े रहो चक्का जाम करो डंडे खाओ कुछ भी करो लेकिन आपके कपास को दाम हम नहीं देंगे मरी हुई गई या बम्बन को दान जो मन है ऐसा वो किसान है किसी को भी दान दे दो एज पार्ट ऑफ अ लार्जर डिजाइन रूरल इंडिया इज नॉट अलाउड टू कीप पेस विदर सेक्टर्स वाइल्ड परसेप्शन ऑफ प्रोस्पेरिटी इज मैन हम लोगों ने कागज बनाया है जिसमें चीज़ों के दाम को हमने लिखा है कि कब किन चीज़ों के दाम क्या थे उन्नीस के आसपास जो है कपास का भाव 300 रुपए क्विंटल था उस समय सोने का 200 रुपए 10 ग्राम का एक तोले का भाव था अब आप तुलनात्मक देखिए मतलब उनतीस हजार रुपये अट्ठाईस हजार रुपये सोने का भाव हो गया है इसका मतलब है कि 150 गुना 150 फिफ्टी टाइम्स सोने का भाव बढ़ा है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमी भाव जो अभी सरकार ने घोषित किया है कपास का वो दिया है 3300 रुपया मतलब 300 रुपया था 3300 रुपया हुआ कितना हुआ 11 टाइम्स 10 टाइम्स उस समय आप एक प्रोफेसर जो यहाँ पे बारहवीं को और ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी पेमेंट पाँच सौ रुपये थी सीनियर प्रोफेसर की पेमेंट जो है वो करीब करीब एक हज़ार रुपये नौ सौ रुपये यहाँ पर पेमेंट थी यहाँ पे पेट्रोल का भाव जो है उस समय एक रुपये लीटर था एक लाख रुपये के आसपास नब्बे हज़ार रुपये अस्सी हज़ार रुपये के आसपास जो है वो सीनियर प्रोफेसर की पेमेंट हो गई है मतलब अस्सी गुना जो है वो पेमेंट बढ़ी है एक टीचर की पेमेंट हमारे यहाँ भी पच्चीस हज़ार रुपया हुई है इसका मतलब हुआ है कि साठ गुना सत्तर गुना उनकी पेमेंट बढ़ी है पेट्रोल का दाम जो सत्तर रुपये से ज़्यादा बढ़ गया है विस्तार हो जाए तो खेती के उत्पाद जो निकल रहे हैं उसके प्रतिशत में जो रेशो हम जो देखते हैं दस गुना बारह गुना आठ गुना सात गुना तो बाकी के जो पचास गुना से ज़्यादा बढ़ रहे हैं मतलब पचास परसेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं पचास गुना फिफ्टी टाइम्स से ज़्यादा अगर बाकी के दाम अगर बढ़ रहे हैं और यहाँ के किसानी उत्पादों का दाम अगर आप दस गुना आठ गुना बढ़ेंगे तो ये जो गैप है उसका परिणाम हो रहा है खेती की जो किसान की अपनी श्रम का मूल्य है वही कम हुआ है इसका मतलब ये होता है
तो एक तरफ इसमें से हम निकालते कि खेती के श्रम किसान जो श्रम कर रहा है उसका भी श्रम मूल्य आता है पचास रुपया साठ रुपया सत्तर रुपया एक आदमी जो है वो दिन में दो हजार रुपये श्रम मूल्य उसका गिना जाएगा एक आदमी का सत्तर रुपया श्रम मूल्य साठ रुपये श्रम मूल्य गिनेंगे तो ये सत्तर रुपया वाला दो हजार रुपये के साथ एक हजार रुपये के साथ आठ सौ रुपये के साथ जो है जो उसका श्रम मूल्य उतना है उस आदमी के साथ वो कैसे कंपेयर करेगा या नवीन आर्थिक धोर मधे शरियात कराला वाव मिलना है शरा सोन की कौल एक मुक्त अर्थव्यवस्थे ढोल वजवला गला आम नेत्या शरी संघटने शरद जोशी ने सुधा मुक्त अर्थव्यवस्थे ढोल वजवा सुरुआत माला पटल नहीं In 1991 nearly 64 crore people or 80% of the population lived on 30% of the national income and in 2011 81 crore people or 75% of the populace lived on 15% of the national income In all this rural churning detrimental for the farmers in any attempt to reduce subsidies attention always gets focused on food and agricultural subsidies ki me vardhala rahato नगर पालिके माला पानी न ये नगर पालिके माला पानी देनेकर दा हज़ार बारह हज़ार रुपये वर्षा का खर्च ये मजाक हजार रुपया की पानीपट्टी घी जाते कि नौ हज़ार रुपया की सब्सिडी मेरा का हो नगर पालिके ने संगित भाई तुम्हारा पानी पाजे बारह हज़ार रुपये घे नहीं परवड़ तुम्हें तुम्हार वाइफला चाल जा अशा अनेक सब्सिडिया उल्लेख किया जाऊ शो वाइल देर इज नॉट अ ट्रेस ऑफ आउटरीज ऑन द बिलियन्स ऑफ रुपीज फॉर गॉन